Yusuf Alamar da büyük birader dinlese iyiydi. Aklımızı yönetiyor. Yıl 1690. Fas'ın İspanya elçisi Vezir El Gassani Avrupa'dan neşredilen gazetelerden haberler yazdığı söylenen ama sansasyonel yalanlarla dolu yazılar basan fabrikalar olarak bahsediyor. Elbette basılı bir gazetede yazı yazan biri olarak Gassani'nin bu tespitlerine katılmıyorum. Lakin merak ettiğim 350 yıl evvel Gassani'ye bu cümleleri kurdurtan sebep neydi? Fas'ta dünyaya gelen Gassani, İspanyollara esir düşen Müslümanların serbest bırakılmasını, cami ve mescitlerde muhafaza edilmekte olan Müslümanlara ait 5000 cilt kitabın iadesini istemek için İspanya Kralı II. Carlos'a, daha sonra da Türk idarecilerle görüşmek üzere Cezayir'e elçi olarak gönderilmiş. İşte gazetelerle ilgili bu düşüncesi de o zamandan. Yine bilinen bir husus, Jön Türklerin Sultan II. Abdülhamid'e karşı çıkarttıkları gazeteler var. Meşveret, Mizan, Osmanlı Gazetesi ve Şurayi Ümmet gibi. Daha sonra başlayan mütareke döneminde yine gazeteler çok önemli bir mücadele alanı. Milli mücadele destekçisi gazeteler var. İrade-i Milliye gibi, Ses gibi, Açık Söz gibi. Ve daha niceleri. İşgalcilerin borazanlığını yapan gazeteler de var elbette. Ferda gazetesi, İrşat gazetesi, Kürsü-i Millet ve Selamet gazeteleri gibi. Yani basın, gücü elde tutmak ya da gücü ele geçirmenin önemli bir parçası olarak yüzyıllardır çok değerli bir vazife görüyor. O yıllardan günümüze fikirleri yaymak ve bilgilendirmek için en değerli platformlar niteliğinde. Radyo devreye giriyor. Türkiye'de 1927 yılına gelindiğinde ilk radyo yayınları da başlıyor. Bu tarih Londra radyo yayınlarından yaklaşık 5 yıl sonrasıdır. Gerçi Türkiye'de 1927 öncesinde de radyo yayınları ve denemeleri yapılıyor, lakin resmi anlamda bu rakam 1927 olarak kabul ediliyor. Oysa Mısır'da resmi anlamda radyo yayıncılığı ancak 1952 yılında kesintisiz bir şekilde başlayabilmiş. Radyo yayıncılığı başladıktan hemen sonra gazeteden daha fazla kitleye ulaşıyor. Bu durum İngiltere, Almanya, Fransa ve Sovyetler Birliği gibi ülkelere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında bu ülkeler tüm dünyaya yönelik propaganda yayınlarını radyo üzerinden yapıyorlar. Atilla İlhan'ın Lili Marlen şiirinde geçen Zagreb radyosu, savaş zamanındaki propaganda faaliyetlerinde radyonun önemini çok net ortaya koyar. Şarkı 1941 yılında Almanya'nın Yugoslavya'yı işgali ve partizanların Nazilere karşı verdiği direniş cephelerinde milyonlarca kişi tarafından dinlenir. Radyo ve televizyonla okur yazarlığı olmayan toplumların hem bilgilendirilmesi hem de doğal olarak manipüle edilmesi çok daha etkin ve verilme olmaya başladı. 1979 yılında İran'da yaşanan Humeyni devrimi buna en güzel örnektir. Humeyni'nin nutuk ve vaazlarının kasetler vasıtasıyla tüm İran'a yayılması, gizlice basılan gazete ve dergilerin kitlelere ulaştırılması devrimin başarılı olmasında çok önemli bir işlev görmüştü. Hatta araştırmacılar dünya tarihinde elektronik vasıtalar yoluyla yürütülen ilk devrim olarak bunu örnek gösteriyorlar. Humeyni'nin yönetimine benzer bir muhtevayı Türkiye FETÖ olayında gördü. Elden ele dolaştırılan kasetler basın ve yayınlar vasıtasıyla kitleleri etki altına almıştı. İnsan Humeyni'den sonra Türkiye'de de konunun benzerlik taşıyan yöntemlerle hayata geçirilmeye çalışıldığını görünce yine hokkabazı hatırlamadan edemiyor. Yoksa tüm bunlar aynı hokkabazın çantasından çıkarttığı farklı renge boyanmış tavşanlar mıydı? Neyse konumuza geri dönelim. Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte belki de dünya tarihinde asla geri dönüşü olmayacak bir eşiği de atlayarak geride bıraktık. Dünya yeni bir kavramla tanıştı. Sosyal medya bu medyanın ortaya çıkmasından önce büyük veri ya da big data önemli oranda oluşturulmuştu. Büyük veri şahsi bilgilerimizle dahil olmak üzere eksik kalan ne varsa sosyal medya üzerinden eksiğini giderdi. Artık göz retinamızdan parmak izimize, sevdiğimiz konulardan nefret ettiğimiz hususlara kadar her şey ama her şey bu büyük verinin havuzunda.
Böylelikle kitlelerin alışveriş, kültür, okuma, tatil, evlilik, seçmen davranışı, okul, aile içi ilişkileri, arkadaşlık ortamlarına varıncaya kadar her türden sahip olduğu hususlar kontrol altına alındı. Cambridge Analytica Hadisesi Cambridge Analytica Limited şirketi, veri madenciliğini ve veri analizini stratejik iletişimle birleştiren bir İngiliz siyasi danışmanlık firmasıydı. Bu şirket 87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini bir Facebook uygulaması üzerinden elde etti. Bunu da sadece 270 bin Facebook kullanıcısının verilerine ulaşım sağlayarak başardı. Sonrasında da bu 87 milyon kullanıcının modellemesi yapılarak çok daha büyük kitlelerin sosyal ve psikolojik her türden verisi kullanılarak seçimler dahil manipüle edildi. Şirketin 2016 yılındaki CEO'su olan Alexander Nix aynen şunları söylemekteydi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde her bireyin 4 ya da 5 bine yakın veri noktası var. Bu yüzden Amerika'daki her yetişkinin kişiliğini yaklaşık 230 milyon kişiye modelliyoruz. Nasıl? Korkunç değil mi? O zaman 1690'lardan bu yana basılı gazeteden girip radyo ve televizyon üzerinden konuyu buraya kadar neden taşıdım? Birincisi basın, yayın ve habercilik demokratik yönetimlerin asla taviz veremeyeceği kadar önemli kurumlardır. Eline sopayı alan yayın yapmakta olan haber kanalını basamaz. Elinde mikrofonuyla ortaya koyduğunuz argümana karşı argümanla cevap veren muhabire şoförüyle birlikte saldıramaz. İkincisi, basın ve yayın doğası gereği yıllardan bu yana devletler oyununun da siyasetin de güç mücadelesindeki en önemli vasıtası olmuştur. Dolayısıyla da fonlanmış medya neden bu kadar bizleri şaşırttı hala anlamış değilim. Üçüncüsü geldiğimiz noktada iletişim vasıtaları dünyanın her zerresindedir. En ücra noktalardan dahi gizlenenleri bir cep telefonuyla ifşa etmek mümkün hale gelmiştir. Ebu Greip'te olan biten de, Rakka'da DAEŞ'la mücadele altında yapılan katliam da, orman yangınlarında uçak nerede diye yırtınan provokatörün tepesinde uçan helikopter de, Artık herkes tarafından kayıt altına alınmaktadır. Hülasa George Orwell'ın 1984 romanı artık gerçek olmuştur. Dördüncüsü sosyal medya denilen illet üzerinden yapılan provokasyonlar, öyle kerli ferli analistlerin yaptığı analizlerdeki gibi ülke düşmanlığıyla basitçe izah edilemez. Olay 400 yıllık mücadelenin en tesirli unsuru haline gelmiş bir saatli bombadır. Bu olayların tamamı, Aynen Cambridge Analytica'nın yaptığı gibi veri madenciliğini ve veri analizini stratejik iletişimle birleştiren bir çalışmanın sonucudur. Yani her vatandaşımızın 5000'den fazla verisi büyük biraderin elinde. O provokasyonları ve bundan sonra yapılacak olanları kurgulayanın elinde hemen hemen tüm ülkenin DNA kodu var dersek abartı olmaz. Neyi severiz, neden nefret ederiz, alışveriş tercihlerimiz... Parmak izlerimiz, banka hesaplarımız, yemek firmalarındaki yemek tercihlerimiz, kimlerle ne üzerine bir ilişki ağımız var, hepsi kayıt altında. Bundan dolayı eline mikrofonu alıp hüsnü niyetli açıklamalar yapan yöneticilerin söylemleri işe yaramıyor. Çünkü bu açıklamaların tamamını kitlelere sizin kafanızdan geçtiği haliyle ulaştırmanın kodları sizde değil. Bu konuda yazacak ve yorumlayacak daha birçok konu var ama sayfamda bana tahsis edilen alanın Çoktan dışına taştım. Kalın selametle. Yusuf Alabarda, Türkiye Kürşat Zorlu, Sığınmacılar Kapıda, Ya Kabil'de Taliban'ın eline geçerse, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen insanların akıbeti ve bu yönelimin da ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Birleşmiş Milletler'e göre bu yıl yaklaşık 330 bin Afgan yerinden edildi ve bunların yarısından fazlası çekilme kararının ardından evlerini terk etti. Her hafta en az 30 bin kişi bulundukları yerden kaçıyor ve her gün Türkiye'de sınıra yanaşanların 400-500 arasında bir sayıda olduğu belirtiliyor. Ülkedeki belirsizlik ve gelecek beklentisi giderek Taliban'ın hedeflerini güçlendiriyor. Yine Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2021'in ilk yarısında 1700'den fazla sivil öldürülmüş ve bu oran geçen yılın aynı dönemine göre %27 artmış. En önemlisi yıllar boyu bu ülkenin insanlarını refaha ulaştırmak, 
özgürlük ve insan hakları temin etmek için oraya konuşlanan Amerika ve NATO üyelerinin hiçbir alternatif güvenlik ağını tesis etmeden çekilmeleri gerçekten planlı bir yıkım değilse bile tarihin en büyük fiyaskolarından biri. Ülkedeki siyasal süreçlerin ve kurumların inşası ve başta kadın çocuk hakları olmak üzere demokrasi adına atılan kimi adım ve neticeler yerle bir olmuş durumdadır. Üstelik bu geri çekilme kararı savaş koşullarının dışında küresel ekonomik krizin ve yeni salgının gölgesinde gerçekleşiyor. Dahası trilyonlarca dolar, onca zaman ve hayatı kaybolan nesiller. Niçin de öyleyse? Şimdilerde ülke içerisinde demografi değişirken bölge ülkelerine örtülü ve açık sığınmacı dalgası dayanıyor. Bu tehlikeye ilk dikkat çekenlerden biriydim. Bu amaçlara ulaşmak için ortadan kaldırılmak istenen Taliban'ınsa artık ülkenin yüzde kaçını yöneteceğine cevap aranıyor. Böylesine net bir tabloda Türkiye'nin Kabil'de bulunma gerekçesi sadece bir havalimanının korunması olarak açıklanamaz. Eğer bununla sınırlı kalarak bir konuşlanma hedefi mümkün görülüyorsa, buna yönelik olarak taahhüt edilenleri devletin her kurumu titizlikle sorgulamak zorundadır. Çünkü gelinen noktada Kabil'de yaşayanlar bir Taliban kuşatmasına hazırlanıyorlar. Yabancı elçilikler bir yandan erzak stoklarken uzak illerden dahi Kabil'e sığınmak için insanların büyük bir çabası var. Çok acık bir gerçek var ki, Bölge ülkeleri ve diğer paydaş ülkeler Taliban üzerindeki baskı ve yönlendirebilme kabiliyetlerini her geçen gün yitiriyorlar. Pakistan dahil bölge ülkeleri Afganistan içinde bir uzlaşmaya çağrı yapsalar da bir yandan Taliban'la görüşmekten geri durmuyorlar. Hatta geçtiğimiz gün Afgan hükümeti Pakistan'ı açıktan Taliban'a destek vermekle suçluyor. Elbette bu yeni bir durum da değil. Hemen hemen tüm ülkeler bu sıkışmışlıktan kendileri dışında bir ülkenin çıkış üretmesini bekliyor. Buna göre kendi çıkarlarını koruyacak bir ilişki ağı kurmak istiyorlar. Öte yandan Türkiye süreci hızlandırabilmek adına Taliban'la doğrudan görüşmenin daha rasyonel olduğunu ortaya koyan bir görüntü arz ediyor. Doğrudur, Kabil Havalimanı'nda sürdürülebilir bir konuşlanma için Taliban'ın ikna edilmesi hayati bir aşama. Ancak unutulmamalıdır ki Taliban kontrolü ele geçirdiği bölgelerde Afganistan halkı için bir yaşam alanı değil bir kaos geleceğe vaat etmektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Taliban güçleri Afgan hükümetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu görevlileri infaz ediyor. Bu kapsamda 44 kişinin ismi açıklandı. Daha geçen hafta Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Taliban'ın kontrolü zorla ele geçirmesi halinde, yani Kabil'in kontrolü ülkenin uluslararası alanda izole edileceğini söyledi. Diyorum ki bu kırılganlık ve iç savaş hali Türkiye'nin üzerinden bir senaryoya tahvil edilmemelidir. En sorunlu senaryoda Türkiye'nin tek başına orada bir muhafızlık görevine ikna edilmesi olur. Burada göreli olarak en akılcı yolsa mutlaka bölge ülkeleriyle bir uzlaşma içerisinde konuşlanmak ve özellikle kuzeydeki demografik parçalanmayı durdurmak olmalıdır. Kürşat Zorlu, Habertürk'ü